খারাপ হয়ে যাতা ফোনটা পর্যন্ত ধরতেছ না হ্যালো এই হ্যালোর বাচ্চা আমার এদিকে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আর তুই মরার মতো ঘুমাচ্ছিস তোর বিয়ে হয়ে যেতে মানে কে সেই অতবাগা সরি কে সেই রাজপুত্র তোর রাজপুত্রের গুল্লি মারি আগামী 10 মিনিটের মধ্যে তুই আমাকে বাসা থেকে বের করবি মানে মানে তানে কিছু জানি না আমি এই বিয়ে করতেছি না আমি বাড়ি থেকে পালাতে চাই ও দ্যাটস গ্রেট পালিয়ে বিয়ে 90s ফিল্মি ম্যারেজ আই লাইক ইট আই এম কামিং বেবি আই এম কামিং ইয়া কি পালিয়ে বিয়ে করছিস না মানে আপা ব্যাপারটা সেই রকম না বাবা তোর জন্য এত কিছু করছে আর তুই পালিয়ে যাবি আপা তুই ভুল বুঝতেছিস ব্যাপারটা আসলে ওই রকম না সমস্ত আয়োজন হয়ে গেছে আত্মীয় স্বজন এসে গেছে দুপুরে বর পক্ষ এসে পড়বে আর তুই পালিয়ে যাবি কেমনে করতে পারলি এটা তুই বাবার মান সম্মানের কথা একবারও তোর মাথায় আসলো না কিভাবে পালাবি মানে কি আপা তুই কি বলতেছিস পালালে তোর এখনই পালাতে হবে একটু পর বাড়ি ভর্তি লোক হয়ে যাবে আর পালাতে পারবি আপা তুই কি বলতেছিস আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না তুই কি সত্যি সত্যি বলতেছিস কিছু নেই রে কি কিছু নাই অ্যারেঞ্জ ম্যারেজে কিছু নেই না আছে শান্তি না আছে রং সারাটা রাত নাক দিকে ডেকে ঘুমায় সারাটা দিন অফিসে কাটায় আর বছরকে বছর বাচ্চা উৎপাদন করে এগুলো সহ্য করার জন্যই কি বাপের বাড়ি জন্মেছিলাম কি বলতেছিস তুই দুলাভাই ইজ এ নাইস গাই হি ইজ ফানি ম্যান আপা আমি তো কিছুই মিলাতে পারছি না তোর হিসাব মিলাতে হবে না কিভাবে পালাবি কিছু প্ল্যান করেছিস না এখনো জানি না ওই ছেলেকে বল বাড়ির পিছনে আসতে দেখি কি ব্যবস্থা করা যায় সামনে গেট থেকে তো আর ভাগা যাবে না কেউ দেখে ফেলবে এখান থেকে টপকে যা 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 জলদি হ্যাঁ যা বলছি জলদি কর জলদি উঠ তো দেখে ফেলবে মা মিথিলা সত্যি পালিয়ে যাচ্ছিস হ্যাঁ আপা শোন না তুই পালাস না রে বাবার অনেক মান সম্মান হানি হয়ে যাবে আপা এখন এসে বলে তো লাভ নাই তুই অলরেডি আমাকে এই পারে পাঠাই দিছিস আমি পালাবই শোন তুই পালালে কিন্তু এখন আমি সবাইকে জড়ো করে ফেলবো তোর যা মন চাই কর বাবা কে কোথায় আছো দেখো মিথিলা বাইক নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এই কে কোথায় আছো দেখো দেখো মিথিলা পালাচ্ছে তুই বাবার মাথায় পানি ঢাল যা 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 আমার জন্য কেউ করতে আগে আরে চুপ থাক 
আরে বাবা কোথায় তুমি जल खाते छुटे शेष मूर्ति के बर्थ होते लज्जा करलो ना गेजेटेड अफिसार আব্বা ব্যর্থতার পরেই সফলতা সফল কাম হয়ে গিয়েছিলাম আব্বা শেষ মুহূর্তে আপনার যৌতুকের গাড়িটা যদি থেমে না যেত হোয়াট যৌতুকের গাড়ি মানে আমি কোনো যৌতুক নেইনি ওই গাড়িটা আমার শ্বশুর আমাকে আদর করে গিফট করেছিল কেন তিতি যে বলেছিল এক মাস ওই যৌতুকের গাড়ির জন্য আপনি শাশুড়ি আম্মাকে মানে আপনার স্ত্রীকে আপনার শ্বশুর বাড়িতে বসিয়ে রেখেছিলেন এই তুমি এত ফালতু কথা বলো কেন যাও যেভাবেই পারো ওদের ধরে নিয়ে এসো যাও যান ধরে নিয়ে আসেন ধরে আনা কি এত সহজ নাকি ধরে আনতে গেলে টাকা লাগে ভালো গাড়ি লাগে গাড়ি ভর্তি করা তেল লাগে জনবল অর্থ বল জনবল পুলিশ তোমাদের কাউকে লাগবে না আমার মেয়েকে আমি খুঁজে বের করে আনবো আপা আপনার বয়স হয়েছে এই বসে কিভাবে কি আপা আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও আপা আপনার না হাঁটি দিন বসে না আপা আস্তে গেট লস্ট তাই তোরাও যাও কিন্তু বাবা কোনো কিন্তু নাই যতদিন এই পৃথিবীতে অক্সিজেন গ্রহণ করবি ততদিন আবার চোখের সামনে আসবি না আব্বা রেন্টে কারের গাড়ি থেকে একটু ট্রাই কর আবার রেন্টে কার বের হও আমার বন্ধু আক্তারের গাড়ি বের হও ভালো তেল আবার বের হও তেলের টাকা কম লাগে আব্বা বের হও আব্বা বের হও বাবার পরে আপনাকে স্থান দিয়েছিলাম আবার মাথাটা খারাপ করে দিল একটা কাজ দিলে 10টা আকাশ করে আসে सामने ওকে ওভার 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 হ্যাঁ আই হ্যালো मिस्टर কেসটা কি কিসের কেস আমরা তো এখানে কোনো কেস করতে আসিনি আপনি জামাই বউ সেজে রাস্তায় কি করছেন প্রবলেমটা কি ও তাই তো জামাই বউ সেজে আমরা রাস্তায় কি করছি হ্যাঁ আসলে মানে হয়েছে কি স্যার আমরা দুজন ভালো বেশি বিয়ে করেছি বাহ ভালো বেশি বিয়ে করেছেন ভালো কথা তো घुरबो चमत्कार मानुषा पाए 
দু দুটো ভাষা ব্যবহার করছে খুবই কমপ্লিকেটেড কেস আসুন আমার সাথে থানা কিনুন আসুন না স্যার আপনি একটু ভেবে দেখেন বিষয়টা কিন্তু মোটেও কমপ্লিকেটেড না আপনি বোধ হয় ক্যালকুলেশন একটু ভুল করছেন স্যার বিষয়টা একদম সোজা পানির মতো সোজা পিওর H2O হ্যাঁ পিওর H2O থানায় গেলে বুঝতে পারবেন আসুন কাম থানায় যাব মানে আমাদের অপরাধটা কি আমরা জানতেই পারি এই নামুন গাড়ি থেকে নামুন 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 সম্ভব না দেখেন তো কোন এক বদমাইশ এসে তাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেল একটু প্লিজ খোঁজ করবেন জি জি আমি ছবিটা পেলেই পাঠিয়ে দিচ্ছি খোঁজ করছি আমি বিচক্ষণতা নিয়ে তন্ন তন্ন করে মিথিলার ঘর খুঁজেছি কোথাও ওই কালপিটের ছবি পাইনি আব্বা কোন ছবি নাই এটা আবার কি কথা ছবি থাকবে না কেন ছবি তো আছে কিন্তু ওদেরকে না আমার কোনো ভাবে কালপিট মনে হচ্ছে না এই দেখেন আব্বা তিনটা ছবি আছে না ধরেন আপনিই দেখেন এই যে ভারতের সালমান খান তারপর এই যে দেখুন মাশরাফি বিন মুর্তজা হ্যাঁ এরা তো পরীক্ষিত এদেরকে তো বলা যায় না আরেকজন হচ্ছে এটা তো আপনার চেহারা আব্বা আপনার কে তো আর কালপিট বলা যায় না ষোলো জন তোমার আন্ডারে চাকরি করে না তুমি ষোলো জনের আন্ডারে চাকরি করো এক সেকেন্ডের মধ্যে আমার ছকের সামনে থেকে বেরো যাও তিথি এই তিথি বেরো আব্বা আমি ভালোবাসার হাত বাড়ি বেরো এখন বলুন শোনেন পুলিশের কাছে কখনো কোন কিছু লুকাতে হয় না এই যে কাগজটা আছে নিজের নাম অ্যাড্রেস মোবাইল নাম্বার সব কিছু লিখবেন ঠিক আছে থানায় বসে খাবি হ্যাঁ সমস্যা কি এখানে বসে খাইলে আর তুই তো জানাস না থানার বিরিয়ানি কিন্তু স্পেশাল হয় আজকের ঘটনা আচ্ছা আপনাদের এত কিছু জেনে লাভ আছে এই যে এখানে লিখতে বলেছি কেন লিখছেন না লিখুন না নিজের অ্যাড্রেস সবকিছু লেখেন কিন্তু স্যার আপনার ঠিক এখানে এক ঘন্টা বসে থাকুন আমি আমার ডিউটি শেষ করে আসছি ওকে আস 
जीवन शेष खा खे जमे <laughs> আপনাদের প্রবলেম কি কি আমাদের প্রবলেম কো আমাদের তো কোনো প্রবলেম নেই স্যার আমরা তো এখানে আসছি বিরিয়ানি খেতে কি বলেন বউ জামাই সেজে থানায় এসেছেন বিরিয়ানি খেতে না স্যার আসলে হইছে কি আমরা দুজন দুজন তো অনেক ভালোবাসি কিন্তু আমার শ্বশুর মানে ওর আব্বা কিছুতেই আমাদের বিটা মেনে নেবে না সেজন্য আমরা থানায় আসছি একটা আইনি পরামর্শ নিতে তাই নাকি তো মিলন সাহেব আপনাদের কি পরামর্শ দিলেন উনি তো আমাদেরকে একটা ভালো পরামর্শ দিয়েই বিরিয়ানি খেতে দিলেন कल्पना আসামি ভিকটিমকে নিয়ে এখন হাইওয়ে রোডে উঠেছে আর আমরা কি এখানে বসে আঙ্গুল চুষবো একবার খালি ওই কালফিটটাকে হাতের কাছে পাই এমন একটা ডলা দিব না বুঝবে কত ধানে কত চাপ স্যার কাকে মারবে ছেলেটাকে অবশ্যই কালফিটটাকে স্যার এটা ভেবে দেখুন বিষয়টাতে এমনও হতে পারে যে ছেলেটা নেই দোষ ছেলেটার কোনো দোষই নেই ছেলেটা আসলে মেয়েটাকে হেল্প করছে স্যার আমরা তাহলে এখন উঠি छवि ছবিটা তো চেনা চেনা লাগছিল জি স্যার ছবিটি প্রিন্ট করার সময় আমারও চেনা চেনা লাগছিল ও মাই গড এই মেয়েটা তো কিছুক্ষণ আগে আমার এখানে বসেছিল জি স্যার চলো চলো দ্রুত গাড়ি বের করো আরো স্পিডে যা আই তুই কথা কম বল বেশি কথা বল না আমার বাইকে এর চেয়ে বেশি স্পিড নাই তো লজ্জা করলো না এমন একটা বাইক নিয়ে তুই আমার সাথে আসছিস এ আসছে তোর বাপের ওই খাটানার গাড়ি চেয়ে আমার বাইক অনেক ভালো কি হলো 
বুঝতে সিনা তো নাম তো দেখি না এইটা নিয়ে মনে হয় আর সম্ভব না এতক্ষণ এই বাইক নিয়ে তুই আমার বাপের গাড়ির সাথে তুলনা করতেছিলি আরে এরকমটা কি হওয়ার কথা ছিল নাকি হয়ে গেছে যাও এসব কথা বাদ দেখো আসল কথায় আয় কি আসল কথা নাম্বার দি কার নাম্বার দিব কার নাম্বার দিবি মানে যার সাথে তুই পালাবি তার নাম্বার দি তার কাছে তোকে পৌঁছে দিতে হবে না কি বলতেছস দস আমি আবার কার সাথে ভাগবো আমি তো ভাগার জন্য বাসা থেকে পালাই নাই হোয়াট মানে তোরে সেফ জায়গায় পৌঁছা দেওয়ার জন্য সেই সকাল থেকে করার উদ্দেশ্যের মধ্যে আমি শেরওয়ানি পাগড়ি পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেছি মানুষ যেন সন্দেহ না করে আর তুই এখন বলতেছস তুই কোথায় যাবি তুই কোথাও যাবি না মানে তোরে রে এখন আমি কোথায় যামু ভাই পরে যাই দস পুলিশ হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ওবার ওবার এই যে এখানে দুজন বাইক রেখে যে পালাচ্ছে হ্যাঁ তাড়াতাড়ি গাড়ি পাঠান ফোর্স পাঠান ওবার সরি আব্বা আব্বা বাসায় এমন একটা পরিস্থিতি আর আপনি রিল্যাক্সে ঘুমাচ্ছেন चाकी कर এইসব দায়িত্ব বোধ আমার আছে আব্বা আমি দুইটা ছেলে স্ট্যান্ড বাই রেখে দিয়েছি যে আসছে তাকে বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে আব্বা হুম বরের বাড়িতে একটা ফোন করা দরকার ও ওটা আমি নিজেই করছি আব্বা আমি আমার দায়িত্ব বোধ থেকে ওই কাজটা করে দিয়েছি আমি ফোন করে দিয়েছি আব্বা তুমি ফোন দিয়েছো মানে এত উত্তেজনার কিছু নেই আব্বা আমি শান্তিপূর্ণভাবে ওদেরকে যা বোঝানো বুঝিয়ে দিয়েছি কি বুঝিয়ে বলেছো আব্বা আসতে আপনার চাপ পড়বে তো আমি বলেছি আমাদের মেয়ে নিজ উদ্যোগে নিজ দায়িত্বে পালিয়ে গেছে যখন সে ফিরে আসবে আমরা আপনাদেরকে ফোন দিয়ে জানিয়ে দেব কি দি सामने थप्पड़ खा তো কি করব এখন আমরা আমার বাইকটাও তো গেল দস আমি বলি কি তুই ভালো দেখে একটা গাড়ি ভাড়া কর তারপর আমরা ডাইরেক্ট চিরং চলে যাই কিন্তু তার আগে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করো আমার অনেক ক্ষুধা পাইছে রাইট আমারও প্রচুর ক্ষুধা পাইছে আর টিকতেই পারতেছি না আমি তুই না একটু আগে বিরিয়ানি খেলি হ্যাঁ ওটা তো আর দুই ঘন্টা আগে এখন ওই পেটে আছে হজম হয়ে গেছে না ক্ষুধা লাগছে আচ্ছা যাই হোক খাওয়ার ব্যবস্থা করো আমার অনেক ক্ষুধা পাইছে হ্যাঁ তারা प्रेम शिक्षा 
এসব উল্টা পাল্টা কথা বলে এখন আমার মাথা গরম করিস না একবার দুইবার না তোর আমি তিন তিনবার প্রপোজ করি তিনবার তুই আমার রিজেক্ট করে দিছিস আর শুধু রিজেক্টই করিস না তোর ভালোবেসে আমি একটা ফুল দিছিলাম গোলাপ ফুল সেই ফুলটাও আমার মুখে ছুঁড়া মারছস দোস আজকাল এসব সস্তা গোলাপে মে পটে না शुनी এই কারণে আমার এত বড় বিপদে ফলাইলি হেল্প নেয়ার জন্য ডেফিনেটলি নো তো এত বড় রিস্ক তোর মতো বেকুব ছাড়া টেনশন ছাড়া কে নেবে তুই এত বড় গেম করলি আমার লগে দোস্ত গেম কিন্তু এখনো শেষ হয় নাই মানে খেলা এখন অনেক বাকি কি খেলা বাকি তোর আমাকে বাসা থেকে ভাগায় আনছে কে আমি এটা সচককে দেখছে কে তোর বোন তাহলে আসল কিডন্যাপারটা কে दिल জি আব্বা তারপর তারপর একটা ব্যাড নিউজ আছে আব্বা একটা স্যাড নিউজ পাখি উড়ে গেছে থানার ভিতর থেকে কোশুল করে পালিয়ে গেছে চিন্তা করেন আব্বা থানার ভিতর থেকে পাখি উড়ে যায় বলো কি তারপর কি হলো তারপরের আপডেট হচ্ছে আব্বা কবিরাজ সাহেবকে খবর দিয়েছি তালতলার কবিরাজ সাহেব কিসমিস পরাকে বাটি চালান দিয়ে বলে দিবেন পাখি কোথায় আছে এই তুমি পাখি পাখি করছ কেন পাখি কি আব্বা ওই যে মিথিল আর ওই যে বেদব ছেলেটার কথা বলছিল তোমার কাঁধে ব্যাগ কেন কোথাও যাচ্ছ নাকি আব্বা এই বাড়িতে আমি আমার উপসংহার টেনে দিয়েছি যে বাড়িতে আমার इज्जत নেই আমার সম্মান নেই আমার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই সেই বাড়িতে আমি থাকতে পারি না আমি একটা ফার্স্ট ক্লাস গ্যাজেটেড অফিসার তার চেয়ে বড় কথা আমি এই বাড়ির বড় জামাই মিথিলার বিয়ের আগ পর্যন্ত তোমার কোথাও যাওয়া লাগবে না যাও তিথিকে গিয়ে বলো খাবার রেডি করতে আমি আসছি আব্বা হাইব্রিড পেপে দিয়ে দেশি কুচি মুরগির ঝোল দিয়ে খুব সুন্দর রান্না করেছে আব্বা হেভি গ্রান্ড ছেড়েছে চলো না একসাথে খাই তুমি যাও আমি কফিটা শেষ করে আসি चौद गोष्ठ जीवन चुरी कर आज के गोष्ठी मुख उज्जवल कैरा चोर खात नाम लिखे तोर তুই কি গুলো চুরি করে আনছস চুরি না করে উপায় আছে আমার কাছে টাকা ছিল দোস্ত তুই কিন্তু এখন শুধু কিডন্যাপার নাই তুই কিন্তু একজন চোর কংগ্রাচুলেশন তোর মতো মে যার কপালে একবার জুটছে ওর ওর সব তো এগুলাই হবে ওর চুরি করতে হবে টাকা দি করতে হবে কবে যে আমার চিন্তা শুরু করতে হয় সেই চিন্তায় আছি আমি এখন আল্লাহ তুমি আমারে আমারে কেন এই মুসিবতের মধ্যে ফলাইলা দোস্ত তুই রুটি কলা খাবি না তো তো পেট ভরা আমার যদি এখন পেটটা খালি হয়ে থাকে তাও এই খাবার আমার মুখ দিয়ে দেব কারণ আমি একটা গরিব মানুষের 80 টাকা মাইরা দিছি গরিব মানুষের টাকা মাইরা দিছস মানে সমস্যা নাই দোস্ত সবকিছু ঠিকঠাক হইলে এই রোডে এসে তুই 80 টাকা সুদে আসলে ফেরত দিয়ে দিস সুদে আসলে যদি আমার রাগটা তোরে ফেরত দিতে পারতাম না আমার খুব শান্তি লাগত রে আচ্ছা তুই তো রুটি কলা খাবি না যা রাস্তায় যা রাস্তা গিয়ে একটা গাড়ি থামা হাইওয়ে রোডের গাড়ি কি জীবনে কোনো ছেলে মানুষ থামাইতে পারছে কেন ছেলেরা পারে না डाके 
রোডের মাঝখানে যাবি গিয়া পায়ের থেকে কাপড় একটু তুইলা খাড়া থাকবি পায়ের কাপড় তুলবে কেন দোস্ত তুই পায়ের কাপড়টা যত উপরে ওঠাবি তোর লিপ পাওয়ার সম্ভাবনা তত বাড়বে বুঝছিস এবার তুই বনচক না কেন চিনব না জানো ছোটবেলা আব্বুরা তো অনেক খাইছি তুই কি চাস এই বনরুটি খাইতে খাইতে এখন তোর আমি বনচক না মারি তোর এই রকম বেয়াদবিমূলক কথাবার্তা কিন্তু আমি অনেক ক্ষণ ধরে সহ্য করতেছি আর কিন্তু সহ্য করব না তুই কি চাস তোর রাস্তার মধ্যে ফালা রেখে আমি জায়গা সেই সাহস তোর নাই পকেটে টাকা নাই যাবি কেমনে একটা বাঙ্গা চোরা বাইক আছিল ওটাও গেছে ভাই ঝগড়া যদি করিস না একটা বুদ্ধি ভাই কর যে কি করব এখন তো তোর মাথায় বুদ্ধি আসে না খোদা লাগলে আসে না দে রুটি কলা খাই রুটি কলা খাই এই বুদ্ধিটা ভাই করিস কলা দে আরে দা দিতেছি ধর আয় बंधु मानुष चौबीस घंटार भेतरे मेके बाबा चौबीस घंटा होते तो अनेक समय बाकी हाथे हाथ बस बस तो पुलिस तो खुजे बेड़ा क्योंकि बाबा से दिन थे रत हो गल एखो खोज नहीं तुम कि बुझते ना तुम पुलिस आशाय बस थकबा तर एत कि बुझते हाँ तोरा दूज मिले गए घुमा जा बाबा जा बाइक भाई एक सामने जाओ एक लिफ्ट दिया जाए जी भाई आज के गाड़ी <laughs> 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 
मन दिए प्रेम स्वर्गे गहरा मन नहीं खेले कि जीवन बाचते मरा तबु प्रेमिक प्रेम पड़े भूल मानुषे हाथ धरे बारे बारे प्रेम पड़े दिल चोट खाए भाई भाई 
ভাই আপনারা যেখানে যাচ্ছেন আমাদের কিটু সাথে করে নিয়ে যান না আসলে হইছে কি আমরা না অনেক বড় একটা বিপদে পড়ে রাস্তা রাস্তায় ঘুরতেছি আমরা যাওয়ার জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু আমরা তো একটা বিয়ের প্রোগ্রামে যাচ্ছি সেখানে আমরা নাচব গাইব সেখানে আপনারা গিয়ে কি করবেন সমস্যা নেই তো আমি নাচতে পারি আপনারা গান গাইবেন আপনাদের গানে তালে তালে আমি নেচে দেখাবো সবাইকে এন্টারটেইন করব হ্যাঁ ভাইয়া আপনি না ওর কথা কানে নিয়ে না আমরা খুব বড় বিপদে আছি আগে আপাতত আমাদেরকে গাইতে উঠতে দেন তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নেব কোথায় নামব আচ্ছা ঠিক আছে তাইলে কি বলেন আপনারা ঠিক আছে হ্যাঁ ওস্তাদ ওঠাবো এ চলেন আচ্ছা ঠিক আছে আসেন উঠেন চলেন ও থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ও টট 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 জামাই বাবাজি যে আমার মেয়েকে তুমি কোথায় খুঁজে পেলে দেখেছিস তোরা তোরা যা পারিস নি পুলিশ যা পারেনি আবার নতুন জামাই বাবাজি সেটাই করে দেখালো একেই বলে আসল জামাই এই গেজেটেড অফিসার মিজান জি আব্বা যাও আবার বন্ধুর বাড়িতে ফোন লাগাও বলো ওদেরকে চলে আসতে এটাও বলবে যে জামাই আগেই চলে এসছে কি রে বা এত সুন্দর জামাই রেখে কোথায় চলে গিয়েছিল আমি তো তোকে বলেছিলাম যে আমার বন্ধুর ছেলে দেখতে শুনতে কিন্তু খারাপ না তুই তো না দেখেই পালিয়ে গেলি শেষ পর্যন্ত তোর মতো একটা ছাগলের গলায় মালা পড়াতে হলো কথাবার্তা সাবধানে আজ থেকে তুমি আমার বিয়ে করা বউ সো ফ্রম টুডে নৌ তুই তো পারি কে তোকে হাজবেন্ড হিসেবে মানে সবই কপাল কপালের নাম গোপাল অনেক তো রিজেক্ট করছো আমাকে সবই বিধির বিধান দেখছো আল্লাহ তালা আমাকে দেরকে ঠিকই মিলাই দিচ্ছে হাই আল্লাহ তুমি আমাকে এটা কোন পাপে শাস্তি দিচ্ছ যে ছেলে আজীবন আমার পিছনে ঘুর ঘুর করছে আমি পাততেই দিলাম না আর কিছু কোন পর নাকি তার সাথে আমাকে বাসর করতে হবে যা হওয়ার তো হয়ে গেছে এখন একটু এদিকে তাকাও এত অপমান এত তাচ্ছিল্যের পরেও আমি কখনো দমে যাইনি কেন জানো কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি আর এটা ধ্রুব সত্য সত্যের কখনো পরাজয় হয় না আমার ভালোবাসা আর আত্মবিশ্বাস দিয়ে আমি ঠিকই তোমাকে জিতে নিয়েছি দেখো একদিন তোমার মন থেকে ভালোবাসাটা কেউ জয় করে নেবে ঠিক ইউ টাইম তারা নাই বসো সত্যি তুমি আমাকে এতটা ভালোবাসো আমি আজীবন তোমাকে কেন রিজেক্ট করে এসেছি জানো আমি তোমাকে কখনো বন্ধু থেকে বেশি কিছু ভাবতে পারিনি আর বন্ধুর সাথে কখনো প্রেম হয় কিন্তু আজকে আমি এক অন্য শুভ্রকে দেখতে পাচ্ছি যে শুধু ভালোবাসতে না ভালোবাসাটা জয় করতেও জানে আমি হার মানলাম তবে আমার একটা শর্ত আছে আজকে থেকে আর কোনো শর্ত না সবই তোমার অধিকার বল আমাকে আজীবন এইভাবে ভালোবেসে যেতে পারবে শুধু আজীবন কেন আমার ক্ষমতা থাকলে মৃত্যুর পরেও এইভাবে ভালোবেসে যেতে চুপ নমর উল্টা পাল্টা কথা